Welcome ka Doodles! In this video, may kita ninyo kung paano mag-format ng table sa Excel. Kung gusto niyong malaman kung paano i-navigate ang kabuuan ng Excel at mga bagay na dapat matutunan ng isang beginner dito sa Excel, maaari niyong puntahan ang aking video na Full Basic Introduction to Excel. So, let's get started! So, nandito na tayo sa worksheet na ito. And, may kita po natin na... Ano ba itong mga ito? Ayan. Mga sikat na Hollywood movies. So, very in, no? Siguro na panawad yun na po halos lahat dito. Kaya naman, uh, ang gusto po natin gawin is dito, sa sample na to is gawin natin siyang uh, presentable. Kaya, ipo-format natin siya. Okay? So, para ma-format to is let's start dito. Yan. Ang tawag po dito, diba? Okay. Uh, parang yan yung name, yan yung label nung mga nandito sa baba. Yan yung column labels. Okay? So, uh, gusto natin na uh, pag column labels, usually naka B or bold. Yan. Kailangan matapang siya yung kaya kang ipaglaban. Char. So, yan. And gusto rin natin uh, i-adjust tong width nito. Na fix siya. Ano ba kasi ito? Bakit may pa ganyan? Ayan. Mga numbers yan. Okay, magalala nakaganyan yan kasi maiksi siya. So, kapag gusto natin pa, pa i-adjust siya, pahaba, uh, kailangan natin i-double click kung kahit saan dito, to, or dito, pwede. Parang yung sa last video ko, i-double click mo lang yan, and voila, automatically siya mag adjust para sa'yo. Buti pa siya, char. Tapos, ngayon, ang gusto natin is Papapansin nyo, no? Kapag gumababa tayo, hindi natin nakikita itong column labels na to. So, dyan na, papasok si freeze pane. Okay? So, pupunta tayo kay freeze pane dito sa view. Ayan, freeze pane. So, para tayo makapag-freeze pane, ay pupuntahan natin yung corner kung saan yun yung unang-una na uh, gusto natin ma ma dun mag adjust si freeze pane. Okay? So, dito, for this example, kung gusto nyong makita itong mga to. Yan. So, ang pupuntahan nyo is yung nasa baba niya. Okay? So, dito kayo maglalagay ng freeze pane. And freeze pane ko lang. Ayan, freeze pane. So, yan. Nakaano na siya, oh. Freeze pane. So, kung ano yung nasa nasa taas niya may kita. Eh, gusto rin, gusto mo makita yun dito. Ito, gusto mo tong rows 1 and 2. E di kay 3 ka mag-freeze pain. O, oh, freeze pain natin, ha? O, oh, freeze pain ulit. O, oh, ba Ganun lang ka simple. And, what if naman gusto mong makita? Ayan, hindi mo na makita yung left mo, no? Ayan, gusto mong makita siya to the right. But if masyadong mahaba tong marami ka pang mga nakalagay dito, what if lang naman? Ang gagawin natin dito, si and freeze pane natin ulit. Ang gagawin natin dito is yung sa corner ka na mag, uh, maglalagay. Mag-click. Okay? So, for example, uh, dito ka kay title. Dito ka sa yan. Ito, ang gusto mong makita is si titles. Puro titles. Ang ilalagay mo, i-click mo, is itong part na to para makita mo yung both yung column labels sa taas and itong mga titles dito. So, makikita nyo yan. Ha? Dito tayo mag-freeze pane. Click mo to. Yan, nakaklik na siya. Nakaselect na yung column na yan. Ha? Freeze pane. Yan. Yan. Di siya gumalaw, ba So, kunyari naman, gusto mo dito hanggang kay Ah, uh, ito ang makita. Ito okay lang kahit di mo makita. Eh di dito ka mag-freeze pane. Ang freeze pane ulit, then freeze pane. Ayun. Kita mo pa rin si Pick. Tapos gusto mo naman dito ka kay Worldwide Gross Sales. Eh di mag-freeze pane, then freeze pane mo dito. Ang makikita mo diyan is syempre ito. Ayun. Ayan, di ba? Nakikita mo na siya. Tapos kahit bumaba ka pa. 
ganun, ganun din siya. Parang yung mga ginawa natin kanina is naka-face pain sila. Yung ating nasa taas and yung nasa gilid. Kung saan ka mag-freeze pain. So, ang freeze pain natin and gusto natin dito tayo mag-freeze pain. No? Ayan. So, good. Okay? And ngayon, is gusto nating malaman ano ba to? Bakit ganyan? So, napag-usapan na natin na sa aking unang video, yung full basic introduction to Excel na uh, dapat malam natin yung data type nito. Dapat maayos natin yung data type. And para gawin yan is pupunta tayo ayan, iselect natin sila lahat. Ayan. Punta tayo kay home. Ayan. Ito yung data type, ba diba? And pansin nyo, worldwide gross sales. So, pag sales is, ano ba dapat? A format. Yan. Counting or currency. Pero kasi nakapeso to eh. So, pupunta tayo kay more number formats. Since worldwide gross sales. And Hollywood is in dollars. So, hahanapin natin si dollars. Ayan, United States. So, marami pang different kinds of uh, data types dito. Pero, ang kailangan po natin is uh, itong format na to. Ayan. So, sabi ko na rin naman to dun sa previous video ko. Check nyo na lang po yung full introduction. Full basic introduction to Excel. So, may kita nyo naman na dito na. Ayan. Ayan. In format. In the right format na sila. Okay. So, ngayon naman is gusto natin ah... Uh, Actually, ito kasi, yung highest grossing sales. Okay? Highest grossing sales ng Hollywood. So, kung gusto natin is i-rank sila according dun sa pinakamataas. Okay? Ganun yung gusto natin gawin. O, so, para marank yan is gagamit tayo ng sort. Okay? Sort. So, ang gagawin natin is isa-select natin yan. Yan. And actually, may paraan para rin na na ano to, ma shortcut. Kagamit lang keyboard. So, control, hold mo lang. Shift, hold mo lang. Left, arrow, hold then Then, down, arrow, hold then Okay. Ayan. So, naselect mo na yung buong data mo. Ayan. Punta ka kay custom sort. Ayan. So, so ano ko lang ah. Ayan. Meron kang column A, B, C, D. Ang gusto mo is pinakamataas si yung pin, ang ranking niya o yung sorting niya is by gross sales. So, si column C ka. ba? Diba? Which is, kailangan largest to smallest. Okay. Ayan. And ang pwede mo rin naman gawin is, ando ko lang ha, ang pwede mo rin gawin is, eto, ayan. Click mo lang yan. Click mo lang to. Itong header na to. And, mag custom sort mo. Ayan, automatically, na-detect niya yung table mo. Hindi mo na kailangan yung kaninang ginawa ko, pampahirap yun. So, yun. And nakita mo na rin na kapag nakaklik to, ayan, ang click ko. Column A, B, C, D lang. Pero kapag klinik mo to, may kita niya yung headers mo, yung column labels. So, which is a good thing para mas klaro. Ayan, so worldwide gross sales yung iyong rank is dapat from the largest gross sales to smallest. Okay. So, ngayon is nakarank na siya by highest grossing sales. Ito si Avengers Endgame. Pinaka, wow, pinaka mataas siya. Natalo niya si Avatar. Ngayon is lagyan natin ng rank. Okay? Rank. Para magyan lagyan ng rank, saan ba tayo? And gusto ko dito siya. So, mag insert tayo ng column. And para makapag-insert tayo ng column dito kay A, hindi ka mag insert dito kay B. 
Hindi po. Yung lalagyan mo ng column is si A, di ba? So, dyan ka mag-insert ng column. Dyan mo, i-right click, insert. Yan. So, dyan ka maglalagay ng rank, which is in B, ball. Yeah. So, dito, let's try na hindi natin type yung mga rank nila, no? So, ito lang si autofill handle. Pag lumabas yan, joints, di ba? So, kailangan kasi ni Excel ng sequence na madedetect niya. So, iyan Si 1, 2 pa lang, okay lang yan. Madedetect niya na, na may sequence na dapat sunod-sunod na siya after. So, kapag lumabas si autofill handle, i-double click mo lang. Then, wala. Hindi mo na kailangan i-type. si Yan. Okay? Yan. So, 54. And actually, may mga nagdoble dito. Yan. So, delicates ka dyan, ha? Huh? And, kailangan natin is matanggal itong mga ito. So, pwede natin gawin is, yan, isa-isay natin, i-delete. Yan, delete. 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 Pero, paano pag mayroon pa dito sa iba na, na ulit, di ba? Delicates din po tayo dun. So, kaya naman is, ando ko lang, ha? Pupunta po tayo dito. Okay, data. And pupunta natin yung, yan, remove duplicates. So, pansin nyo, nakaselect yung buong nandito sa table. Pero, sa sinabi, to delete duplicate value, select one or more columns that contain duplicates. So, saan ba may uh, duplicate? Siyempre, nanselect natin to. Si title lang. Ayan, okay. So, na-delete na yung mga duplicate. So, lahat to is unique values na. Okay? Okay. Ngayon naman is, ang gagawin natin is, gusto nating isort ito. So, para isort to, iselect natin yung buong table na to. Ayan. Then, punta tayo kay custom sort. And, kasi ang format na is, di ba, highest gross sales from highest to lowest. Kaya, ganyan siya. Try natin pag-experimentuhan. Kaya naman, ito. Try natin tong peak smallest to largest then mag-add tayo ng level so may kita natin bakit paano yung add level na yan then by year which is yun then smallest which is yung oldest movie then yung largest is to latest movie so, makita nyo ayan siya so nakita nyo na nag-sort muna siya nung peak diba sinort niya according dun sa uh, smallest to largest yung peak then susunod naman is ito sinort niya Per, per peak, sinort niya rin yung year. From oldest to latest. So, yun yung sa 1, peak 1. Kay peak 2, ito rin. Kay peak 3, ayan. Nag-sort siya from oldest to latest. So, yun. Kaya, very convenient kung gagamitin natin si sort. Very powerful din siya. Para ma, ano ang ating data. Maayos. And, ang gagawin natin is, di ba, top highest grossing sales ang gusto natin. So, i-balik na lang natin sa dati. So, para gawin yun is yan, custom sort, tapos uh, delete level, then to ulit, largest to smallest yung gross sales. So, yun. Tapos, naka-arrange na rin tong rank na to. 53. So, pansin nyo kanina is, di ba nag-delete tayo ng uh, duplicate values. Ilan po ba to? So, para malaman natin kung ilan ba tong mga to, control, shift, down. Dito may kita nyo yung kanyang count. Yan. 49 lang. Yan. Pag tinilang nyo rin yan, 49 lang. ba? So, kung 49 lang to, dapat hanggang 49 lang din to. 
Kasi kanina, nag-try siya na mag-autofill uh, ng lahat ng mga rank. So, automatically, yung mga nag-duplicate is nadagdagan ng mga ng, ng rank. Kaya, kailangan i-gawin natin to ulit. Okay? So, 1, 2. Dito ka nag-start naman. Okay na to. So, ito yung autofill handle. Double click. Yan, di ba? Pansin nyo. Tiyanan. Ayan, hanggang 49 na lang siya. So, iyon. And, gusto natin lagyan to ng label. Ayan, magkakaroon na siya ng label sa wakas. Para gawin yun, is pwede nyo right-click lang to. Since kay row 1 kayo maglalagay ng label, right-click nyo lang tong si 1. Insert. ba? Very convenient. And then, lagay tayo ng label na highest crossing films ever. Charot na lang yung ever. And, i-bold din natin dahil siya lumalaban, siya matapang. Yeah. And so, merge and center natin. Yan. Very good. Gusto nyo rin i-underline. Ayan. And, uh, try ko lang tong isample. Kung gusto nyo kopyahin ito, dito, kay rank, gusto nyo gawin na same sila ng format, ito ang kiklik nyo. So, ang ginawa ko, nakaklik ka kay highest grossing film, yun yung ipo-format mo, yun yung gagamitin mo na format, then format painter, click, then ito, kung gusto mong same sila ng format ni highest grossing films. Tiyanan. Pero, sample lang yun. Hindi natin gagawin yun, so control Z or undo natin. So, kinopya mo yung format lang niya para mas mababilis. Hindi mo na kailangan gawin yung merge center, then bold, then underline, ba? Yun. Simple hack lang din. And so, ayan na siya. Gusto mo lagi ng color ulit. Or probably ito na lang. Lagi mo ng color. Char. Plus white din yan. Plus gray to or darker if you must ayan so very uh, basic lang ito tapos yung free spin no? makita mo gumaganon siya Chanel. so yun yun na yung kabuuan ng ating video so if mayroon pa po kayong masasuggest na content kindly comment na lang po and if you or uh, if you want to be updated sa mga future videos ko regarding sa Excel or probably mag venture out tayo sa more 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 content yeah please subscribe and i hope you learned a lot from this video and i hope you let's learn more and thank you so much god bless you